，属下千万不要点外卖。中午爸妈不在家，我点了一份坤肉麻辣烫，送到家才发现里面的肉都臭了，我气得给店家发消息：“你们这坤肉都放了多久了？还好意思拿出来卖？”店家秒回：“不会啊，今天的坤肉是现宰的活人啊，应该很新鲜啊。”还附上一张照片，砧板上是一颗血淋淋的篮球。啊、我惊叫一声，手里的手机直接脱了手。再低头看向旁边漫着腐臭味的坤肉麻辣烫，方才的愤怒这一刻全都变成了恐惧。这店家是什么意思？是说他嘎了人？而且给我的这个麻辣烫里的肉，就是被嘎了的人的肉。虽然我还没吃这份麻辣烫，可味还是搅在一起，几乎要吐出来。我强迫自己冷静下来，颤巍巍的重新拿起手机。那骑手很显然也是看见了店家的照片和画，直接吓得连续发了好几条信息。操，真的假的？哥们，你别给我开玩笑啊！我强忍着恶心，又打开了店家发的照片。刚才因为惊吓我没看仔细，此时我才看清楚了，那砧板上的确是一颗篮球，我隐约看出来是个梳着中分头的男人，真实的一点都不像恶作剧，我彻底要吐出来了，我赶紧拿起手机想要报警，可没想到这时候，叮咚，我家的门铃响了，紧绷的神经下，这突如其来的声响直接吓了我一跳，谁？门外很快响起一个急促的男声，是我，刚才给你送外卖的那个骑手，我走到门口，从猫眼里看出去，黄色的外卖服，戴着安全帽。清秀的脸，的确是刚才给我送外卖的那个小哥。我这才打开门，但我还是留了个心眼，将门的防盗链给锁上了。我打开一道缝，警惕的看他，问道：“你怎么来了？”那骑手却是满头大汗，十分着急的样子。你看到群里店家发的消息和照片了吧？我已经报警了，但我后来想到，怕你没看见消息，不小心把麻辣烫给吃了或者扔了，到时候警察要找证据也找不到。我这才赶紧折回来。没想到这骑手小哥倒是很热心。你放心吧。我看见消息了，我不会碰那个麻辣烫了。骑手如释负重，那就好。也不知道那店家到底是在恶作剧还是说真的，我们就等警察吧。说完后，骑手小哥就急匆匆的继续去送外卖了。可我却是彻底的干不了别的事了，我不敢再去碰餐厅里的那碗麻辣烫，远远的躲在房间里，一直抱着手机，等待警察联系我。手机突然震了，我赶紧低头一看，竟然是外卖平台的消息。店家，不是吧？你们俩谁报的警？我不过是开个玩笑而已。你们竟然当真了？警察都来我店里了。紧接着他又发了一张图，店里好几个警察。我愣住了，店主这说法，警察又没联系我要麻辣烫，所以这真的是店家的一个恶作剧。我顿时气坏了，我气愤的回复：开这种恶作剧有意思吗？你是变态吧你！群里没回应了，那骑手小哥可能在路上骑车，一直没回复。我气得正想丢下手机，可不想微信的业主群一直跳信息出来，赶紧点进去看。我们小区街口对面那家小碗麻辣烫怎么回事？门口怎么停了那么多警车？我操！我刚才偷偷问了，好像是麻辣烫的老板嘎了人了，真的假的？那麻辣烫的老板我记得，看着老实巴交一个人，怎么会嘎人？是不是有什么事搞错了？没搞错，我已经特地问了人家警察同志了，他真嘎了人。不仅如此，他人还跑了，现在不知所踪。紧接着，手机就弹出某音的新闻通知：南方路三十三号麻辣烫店主李某。涉嫌故意嘎人藏尸，现在正式对其进行通缉。方某现在下落不明，请各位如果看见方某，立刻联系警方。还附上了一张照片，里面是个梳着中分、穿背带裤的男人。我瞬间只觉得四肢冰寒。所以说，这个麻辣烫的店主真的嘎人了。更可怕的是，这店主竟然还下落不明。我正感到一阵恐惧，没想到手机又是一阵。我低头一看，竟然是一条短信。我点进去就看见，是一个陌生号码给我的消息，是你报的警。对吧？是谁？是谁给我的这个消息？难道是那个店主？我吓得赶紧想报警联系警方，可没想到对方立刻又发消息过来：“是不是你？竟然敢报警？不怕我报复你吗？信不信我也嘎了你的头，把你也做成麻辣烫？你喜欢什么口味的麻辣烫？哦，你点的是麻辣口味，那我就把你做成麻辣口味的好不好？”一条接着一条信息，我忍无可忍，赶紧想报警，可没想到在恐惧之下。我的手竟然一个哆嗦，不小心按到了这个给我发消息的陌生号码上。嘟，电话拨通的声音响起，与此同时，滴滴滴滴，属于苹果的招牌铃声从我房间外的客厅响起。同时，我的手机一震，跳出了一条新的信息。我现在就来找你了哟！想提前看更多后续的宝子们，点击此视频左下角链接，下载妍妍故事，进入后搜索视频标题，出来的第一个就是哦。